各位棋友好，我是四郎，咱们今天来看一盘难度超高的残局。咱们现在红方能进攻的子儿有一炮五个兵，有俩兵过河了。这个炮呢，随时能下底。黑方什么造型呢？能进攻的有车马双卒，双卒没过河，而且他少双象，老将在左侧。如果说谁能把这盘棋解开，那绝对是顶尖高手。那咱们看一下红方是怎么赢的。首先，第一步肯定不能下底炮将，黑方垫车了。正确走法，在咱们炮没动之前，要进兵一将。这手棋呢，一般人都能想到，咱们有个锁喉炮啊，黑方没法上二楼，只能回征。这时候要下底炮一将，黑方只能垫车了，不垫闷死了吗？垫了车以后，黑方还有一匹马在外边，那咱们就拱中是一将，也就是小刀弯心。由于咱们有底兵，老将不能往左。有底炮是不能动，有老帅老将不能吃兵，只能用马踩。好了，那么黑方很不情愿的走出一招马回窝心。现在这个造型是一个铁门栓，你看咱们现在有个底兵，如果说把咱们红方的炮挪到左侧下底一将，这个棋是不是就一步杀了？他老将也没法出了呀，窝心马也没法动。现在咱们就把炮推到这儿，准备往左边甩了。但是呢，黑方有个车，他可以杀兵啊。虽说咱们这个炮可以往左边甩，但是他这个车也是畅通无阻啊。你怎么平，黑方都能拦截你。这就是这盘棋最大的难点。大家呢也可以先暂停，自己来走一把。如果说你能走赢，你绝对棋力了得。我感觉没有几个人能破解啊，因为确实比较难。那这里四郎开始讲红方正手，现在咱们要把炮从右移到左边，平炮分别。现在下底是一步杀，黑方有四种选择，咱们从右往左数啊。第一种，黑方平车一将，这一将可看好了。如果咱们补象的话，那黑方是不是用窝心马踩底兵了？这棋赢不了，但是没关系，咱们可以加中炮啊。加中炮你怎么办？现在你这个车马被我拉住了，如果说你走闲，那我就平老帅，这是铁门栓。下一招平兵一拱就死。你就算弃车砍炮，咱们一狗也是死，因为跟中炮没关系了。他是窝心马，那黑方不能走闲。如果说弃车砍炮，那咱们就吃了。吃完以后，黑方能动的子儿不多，只剩双卒了。中间那一撮没法动啊，你随便冲一个吧。你冲左边，我就动右边。现在还是轮到黑方走，你再冲我给你拱了，你再冲绝杀了。你说这玩意儿谁能想到？拱个兵把对方绝杀了，哎，这样走黑方败了啊！咱们再回到前面，好，棋友们回到这个位置。刚才讲了，黑方不能平车一将，那黑方要把车放这儿肯定也不行啊。咱们进炮将，黑方一垫车把车打，打完以后黑方也是死不行啊。那放这儿更不用说了，下底一将，黑方一垫，把车拱直接死了。由此可见，前面三种方法黑方都败了。那最后一种，黑方只能说平车挡炮了，只有这一招。那么挡了炮以后，咱们怎么取胜呢？如果说把炮往右边甩，黑方肯定拦你啊。你要是再往左，黑方还拦你。咱们这样走属于长杀，哎，每步棋都是叫杀，这属于犯规。那咱们响应棋可费了劲了。这里红方正确走法应该是先进个兵，看一看黑方怎么办。黑方如果说车不动，他进个卒，那这棋他输了。咱们这时候平炮叫杀，下底闷攻啊。黑方想解这个棋，只有一招，就是进车一将，老帅回底线，然后平车捉炮。这里切记一定要回底线啊！为什么？一会儿大家就懂了。现在咱们红方这个炮在上，他这个车在下，这个棋他是必败无疑。接下来咱们这样走啊，虚晃一枪，再把炮弄回来，用象生根。现在准备下底炮将，黑方还得过来盯炮。那么盯住以后，这里咱们要走一步闲招，就是飞象，因为黑方没有棋可走，他只能动车，他这个车又没法平，只能放这儿。现在黑方可以砍底象带将的，咱们这里这样走，上一步老帅，黑方只能上下来回磨，那他就给一将，咱们这回上三楼，他还得回底线，这时候咱们上士。黑方动车，咱们落势，哎，落到左边来。黑方还是动车啊，咱们推老帅。黑方给一将，咱回到底线
，那现在轮到黑方走。如果说黑方还动车，这时候咱平炮了，他这个车已经拦不住了。老将没法动，沃西马没法动，眼睁睁的看着下底绝杀，杀相子还不带惊，咱们下底闷攻。哎，那么看来，只要咱们红方炮在上，黑方车在下，这棋就可以拿下了。咱们再回到前面啊，好，回到这个位置，现在黑方这个车还是在上边。咱们此刻呢是进兵，刚才演示的是黑方进卒的变化，哎，这样走他败了。黑方只有说把车放在这儿了，这条线呢是畅通无阻的。那咱们这边不要着急，先飞个象，走个闲招，等他一手，看一看黑方能走啥。黑方这里最顽强的，只能把车放这儿，他不敢充足，不然这个车没点了。现在咱们还是没法把炮往右平。但是咱们可以这样走，先送个兵，送兵。如果黑方吃了，那咱就平炮呗。这跟刚才没什么两样了。黑方如果打一将，咱退老帅；捉炮的话，咱们就再回来。黑方这个车还得过来啊。这时候咱们可以挺个兵啊，走个闲。黑方就没棋走了。你进卒，我给你飞了；你动车，我就上老帅呀、啊。一会儿把这个士挪到左侧，这棋他还是输。来，回到这个位置。这里，当咱们红方进兵的时候，黑方不敢吃，他只能说把局放这儿，或者说进一步都行啊。哎，他得始终保持这个局的灵活性。那咱们不理他，先把这卒冲了，冲掉以后，黑方还得动车啊，他就把局放这儿。这时候咱们飞象走闲，黑方还得把局放这儿。下一手棋，咱们先进个兵，这手棋也是闲招，那黑方还得动车。他或者进两步，或者进四步，都差不多。接下来咱们平兵，黑方动车，咱们进兵，黑方再动车。好了，棋友们，现在咱们可以平炮了。那黑方只能说跟住了，跟住以后，咱们这里还是走顿挫，先飞个边象，等他一手，黑方只能动车了。这时候咱们送兵，这个兵可不得了。如果说黑方还动车的话，那咱们冲了。一会儿往右平一步，然后直接往下冲，这样走黑方就死了，他这个车不敢动啊。所以说，当咱们送兵的时候，黑方只能用卒吃，那么这一吃就挡住了黑方的车，咱们虚晃一枪往左平炮。现在要下底叫杀，黑方只能打一将，咱们回底线，他平移抓炮。现在虽然说咱们红方炮在上，黑方车在下，但是跟刚才又不一样了。这棋呢是有点区别的，大家请看接下来的手法。下一手棋，咱们再次晃他一下，往右一平，黑方只能跟住啊，跟住以后，咱们还得走等招，这个等招不能瞎走。首先左边这个象没法动，你一飞象，黑方卒过河了。右边这个象呢保着鞭炮，老帅不敢动啊，你往左黑方马活了，你动士黑方马也活了。不过咱们可以进一步兵，这手棋呢是没啥问题的。现在轮到黑方走，他只能动车了，而且只能放这儿啊。这时候咱们上老帅，黑方给一枪，咱们上三楼，黑方回底线，咱们动士，黑方动车，咱们把士往左边一落。那黑方还动车，咱们退老帅，黑方给一枪，咱们回底线。哎，咱们这种杀招跟刚才不一样，刚才是用士象挡住黑方的车，这回呢，咱们是用棋龟杀死黑方。因为黑方不能长江啊！你再给一将，我上帅；你再给一将，我回底线。你要是再将几下，这棋就犯规了。所以说，这里黑方必须得变招，他要么进卒，要么躲车，要么砍炮。比方说黑方进卒，那咱们用象一飞。现在黑方只能动车了。如果平车，咱下底炮绝杀；如果砍炮，咱们用象一飞，绝杀无几。哎，把黑方直接困毙了，这盘棋的难度确实非常高，我敢说没有几个人能走对，大家可以收藏一波，感谢大家收看，咱们下期再会。